एकशे चौदा प्रेजेंट मॅम ट्रॅव्हल कुठे एकशे पंधरा प्रेझेंट मॅम एकशे सोळा प्रेझेंट मॅम एकशे सतरा एकशे अठरा प्रेझेंट मॅम एकशे एकोणीस एकशे वीस एकशे एकवीस प्रेझेंट मॅम बावीस प्रेझेंट मॅम एकशे तेवीस एकशे चोवीस प्रेझेंट मॅम एकशे पंचवीस प्रेझेंट मॅम एकशे सव्वीस प्रेझेंट मॅडम एकशे सत्तावीस प्रेझेंट मॅम एकशे अठ्ठावीस प्रेझेंट मी एकोणतीस प्रेझेंट मॅम एकशे तीस प्रेझेंट मॅम एकशे एकतीस एकशे बत्तीस प्रेझेंट मॅम एकशे तेहतीस प्रेझेंट मॅम एकशे चौतीस प्रेझेंट मॅम एकशे पस्तीस प्रेझेंट मॅम एकशे छत्तीस प्रेझेंट एकशे सदतीस प्रेझेंट एकशे अडतीस प्रेझेंट मीस एकशे एकोणचाळीस एकशे चाळीस प्रेझेंट मॅम एकशे एक्केचाळीस प्रेझेंट मॅम एकशे बेचाळीस एकशे त्रेचाळीस प्रेझेंट बेचाळीस झिरो सेवन वन फोर टू प्रेझेंट फोर टू वन झिरो एट प्रेझेंट मॅम वन झिरो एट लावलेली आहे वन फोर फोर आहेत का वन फोर्टी फोर सगळ्यात आधी आता तुम्हाला काय करायचं तर ते टायटलच फॉर्म सगळ्यांनी पाठवा आजच्या पेपरचा तिन्ही पेपरचा चांगला स्टडी करा आणि पेपर व्यवस्थित द्या दुपारपर्यंत मिळेल कदाचित तुम्हाला युजर आय डी पासवर्ड युजर आय डी हा तुमचा मोबाईल नंबर हाच तुमचा युजर आय डी असतो फक्त पासवर्ड त्यांच्याकडून मिळाला की आणि दहा मिनिटात पेपर सबमिट करायचा आहे दहा मिनिटच एका पेपरला वेळ आहे तर पेपर कम्प्लीट झाला नाही तर तो आपोआप सबमिट होतो दहा मिनिट झाले की दुसरा पेपर त्याच पाहिजे सुरू होणार का तुम्हाला टाइम टेबल मध्ये फक्त चार ते पाच मध्ये द्यायचा असं दिलंय ना एका पेपरला अर्धा तास म्हणजे प्रत्येक पेपरला सेपरेट दिलंय मग समजा आपला पेपर लगेच पुढचा सुरू होणार का म्हणजे त्या टाइमला सुरू होणार नाही 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 मग जो तुम्हाला टाइम स्लॉट दिलाय ना त्या टाइम स्लॉट मध्ये तुम्ही ओपन करायचं सपोज आता चार ते साडेचार ला पहिला दिला आहे तुम्हाला लिनियर अल्जेब्रा आणि साडेचार ते पाच मध्ये दिलेला आहे तुम्हाला सॉरी पहिला रिअल अनालिसिस दिलेला आहे तर चार ते साडेचार मध्ये तुम्ही ओपन करू शकता तो पेपर आणि त्याच्यानंतर साडेचार ते पाच मध्येच तुम्ही दुसरा पेपर ओपन करायचा लिनियर अल्जेब्राच मॅम कधी देऊ शकतो का अर्ध्या तासात हा त्या अर्ध्या तासात कधी देऊ शकता तुम्ही जेव्हा सुरू कराल तेव्हापासून दहा मिनिटात तो सबमिट करायचा दहा मिनिटाच्या आत आणि नाही केला तर तो बाय डिफॉल्ट सबमिट होतो मीस आता जर आपण लॉग इन केलं आणि आपली एक्झाम स्टार्ट झाली आणि 
रेंज गेली तर पुन्हा लॉग आउट झाल्यानंतर पुन्हा लॉग इन केलं की पुन्हा पुन्हा टायमिंग पहिल्यापासून येतो का त्या सोडवल्याला तेव्हापासून पुढे जात नाही 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 बहुतेक तुम्ही जिथून हे करताय तिथून तिथूनच पुन्हा सुरू होतो पेपर पण शक्यतो नेटवर्क जिथे चांगलं येत आहे अशाच ठिकाणी बसा म्हणजे काही प्रॉब्लेम येणार नाही आणि एक्झाम मध्ये काही प्रॉब्लेम आलाच तर मग तिथे एक कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे बघा तुम्हाला जे इन्स्ट्रक्शन्स पाठवलेले आहेत ना ग्रुपवर तिथे खाली एक कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे तिथे कॉल करून लगेच सांगायचं की माझा असा असा प्रॉब्लेम झालेला आहे काही झालंच तर सबमिट होत नव्हता किंवा काही असा प्रॉब्लेम झाला तर मग त्या नंबरवर लगेच कॉल करायचा सगळ्यांनी लक्षात ठेवा तसंच बसायचं नाही कॉल करायचा त्या नंबर कोणाला काही क्वेरीज आहेत का एक्झाम संबंधी वगैरे दाखवते सरांनी तुम्हाला काय काय सांगितलं त्या दिवशी इन्स्ट्रक्शन सांगितले ना करायचं वगैरे ते प्रेझेंटेशन दाखवते मी एक दिवस तुम्हाला किंवा उद्या वगैरे इनोव्हेटिव्ह आयडियासाठी का ठीक आहे चालेल सांगते मी एक डेट बघून आणि एखादं प्रेझेंटेशन दाखवते तुम्हाला डेमो म्हणून कोणती पीडीएफ स्कॅन करताना तिथे तुमचा नम, रोल नंबर ने रिनेम करा आणि एक फाईल एकदाच पाठवा एक मेल एकदाच करा चार चार वेळा पाच पाच वेळा नको मला ज्या फाईल्स तुम्ही पाठवणार आहे स्कॅन करून त्या तुमच्या रोल नंबरने रिनेम करायच्या जे पी डी एफ तुम्ही पाठवताय ती रोज ओपन बुक टेस्टचा पेपर तुम्ही सेंड करताय तर तो स्कॅन करणार तुम्ही आणि तो पाठवत असताना त्या पी डी एफ ला फक्त तुमच्या रोल नंबरने रिनेम करायचं काहीच टाकू नका फक्त एक शेक असेल तर एक शेक नाव वगैरे टाकायची काही गरज नाही आणि ज्या पेजवर आतमध्ये तुम्ही लिहिताय त्या पेजवरती पण टाकायचं नाव आणि रोल नंबर होईल होईल मी काही सांगू शकत नाहीये तस फक्त कालचा काहीतरी टेक्निकल इश्यू होता त्यामुळे ती कालच्या पेपर जे होणार होते दोन ते पोस्टपोन केले ते सॅटर्डे ला घेतले म्हणजे उद्या आजचे पेपर आहे ह्या टाइम मध्ये होणार येतील तुम्हाला युजर आय डी पासवर्ड आणि सपोज नाही चालले तर मग तस तुम्हाला इन्फॉर्म केलं जाईल तुम्हाला फक्त कोणाला युजर आय डी पासवर्ड आला की मला फक्त सांगा एकदा रियल अनालिसिस चा एक युनिट कम्प्लीट झालाय का
कांतियम घर आहेत का फोर्टी फोर नंबर आहे ना तुमचा अटेंडन्स घेतली तेव्हा कुठे गेलेला अटेंडन्स दिली का मग तुम्ही आता दिसत आहे मला एकदम आधी मला बेचाळीसचा काउंट दाखवत होता आता मध्येच काम करत होतात की नेटवर्क नाहीये समजले का मी सांगितलेलं सगळ्या पाठवलं का सायटेलच फॉर्म जसा फॉर्मॅट मध्ये दाखवला तसंच पाठवलंय कम सर्टिफिकेट नाही आहे पुन्हा ऍड करून पाठवायचंय एकच वर्ड डॉक्युमेंट तुमच्या नावाचा सगळ्यांनी पाठवा म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्हाला रिकमेंडेशन ऍड करता येतील आणि मग पुन्हा मेल पुढे फॉरवर्ड करता येईल इनकम सर्टिफिकेट नाही ते काय करणार पाटील हा मॅम मॅम टोकन जोडलं तर चालेल का देतो म्हटले सर्टिफिकेट अजून वेळ लागेल मॅम दोन दिवस तरी लागतील म्हणजे मंडेला मी सांगते तुम्हाला एक विचारून सरांना नाही तर मॅम टोकन जोडलं तर चालेल का त्याच तुम्हाला कोणाचं नव्हतं इन्कम सर्टिफिकेट हा स्नेहल जाधव विचारून सांगते मी तुम्हाला पण कधी मिळणार आहे सांगितलंय त्यांनी मंगळवार बुधवार खूप दिवस होत आहेत मंगळवार बुधवार ठीक आहे चालेल सांगते मी तुम्हाला विचारून मॅडम याचे इंटरव्ह्यू कधी असतील आता आपल्याकडून त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट दिल्यानंतर त्यांचं सगळं व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर तसं सांगू शकत नाही आपण की ते कधी घेतील एक महिन्याभरात घेतील इंटरव्ह्यू म्हणजे एवढा काही असा हे नसतो जस्ट तुमचं पर्सनल इंट्रोडक्शन आणि बेसिक विचारतात स्टॅटशी रिलेटेड एक दोन क्वेश्चन एकदम बेसिक स्कॉलरशिप म्हणजे मिळते लास्ट म्हणजे आता जे सेकंड इयरला पास आउट झाले त्यांच्या बॅच मध्ये बऱ्यापैकी सगळ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली होती जे ओळखीचे कोणी असतील तर तुम्ही विचारू शकता त्यामुळे मी सजेस्ट करेन की सगळ्यांनी स्कॉलरशिपचे फॉर्म भरा मॅडम मॅक्झिमम इन्कम किती लागते 
तर काय त्यांनी क्रायटेरिया नाही दिलेला इन्कमचा मॅडम मी लास्ट इयरचं इन्कम सर्टिफिकेट माझं पण नाही मिळालं करंट लास्ट इयरचं आहे का हा ते म्हणजे तेच मी स्कॅन करून आता पाठवलेलो त्याची व्हॅलिडिटी संपली असेल ना पण मग ते कस चालेल नाईन्टीन ट्वेंटी च पण नाही चाल त्याच्यावर व्हॅलिडिटी म्हणजे ते व्हॅलिडिटीची एक डेट असते बघा तिथपर्यंत ते चालणार त्या डेट पर्यंत मार्च एंडिंग ची शक्यतो असते डेट थर्टी फर्स्ट मार्च फर्स्ट मार्च ला सगळे गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट ची व्हॅलिडिटी संपते हा तेच ना ते वीस एकवीस च तरी पाहिजे ना थर्टी फर्स्ट मार्च वीस एकवीस पर्यंतची व्हॅलिडिटी त्याची ठीक आहे बघूयात पाठवा आणखी काही इन्स कोणाला काही क्वेरीज आहेत का आत्ताच विचारा नाही तर मग आपण थांबूयात मग मॅम ती साईन अपलोड होत नाही अपलोड होत नसेल ना तर मग तुमचं नावच टाका सिग्नेचरचा ऑप्शन दिलेला आहे की नाही त्याच्यावरती तुमचं नाव अपलोड होत नसेल तर ठीक आहे मॅडम मॅम डेट आजचीच ना डेट आजचीच टाकायची जनरली आपण ज्या दिवशी फॉर्म सबमिट करतो त्या दिवशीची डेट टाकतो आपण सो आजची डेट टाकायची अजून कोणाला काही क्वेरीज आहेत का ठीक आहे थांबूयात मग आपण तुम्ही अभ्यास करा चांगला आजच्या पेपरचा तिन्ही ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम थँक्यू मॅम थँक्यू मॅम ओके